珍惜和他们每一次相遇，愚蠢的大脑和拥抱的甜美，青春的烦恼属于全人类，默默清楚我们的十八岁。我收集和他们每一次离别，风中的转身和眼泪的滋味，青春的烦恼留给每一位，悄悄怀念我们的十八岁。你和十八岁。去找梦想，正好十八岁，热腾腾的海浪，拥有最暖的力量，守护青春光芒妈，这是干嘛呢？你郭书今儿要走了，我给他准备点吃的。他这一走啊，这路上也没吃没点的，吃饭也不方便。郭书这回走几天啊？这次出门远，不知道去多久。那傅成生日，估计是赶不上了。别吃那剩包子啊！爸给你打的热豆浆、热油条，你趁热吃一口再上学。爸，你怎么起这么早？哟，我是不是把你上学时间又给弄错了？没事没事，不耽误我。我刚好不想吃这剩包子，正想吃油条。哎，来得及啊！来得及，来得及。那行。爸，你去哪儿？哎，哎。你的生日礼物，爸早给你买好了啊！你先猜猜，猜猜。爸，你买生日礼物钱怎么不给我说一声？啊，说啥说呀？你喜欢什么，我能不知道？那你过两天再给我，过两天。哎，你先猜猜，啊？游戏机，游戏机，多没创意啊！你再猜，我知道了，随身听。你，你还是拆开看看。我就知道。特别喜欢这个嘛，你，你哭着喊着闹着不走，你让我给你买，爸，那都啥时候的事儿啊？那是六岁的事儿，我现在都多大了？我早都不喜欢这些东西了。算了算了算了，拿去退了吧。哎，哎，我先走了。哎，等我一下。到你了，想什么呢？不就一辆玩具车吗？你瞎矫情什么呀？就是，你小时候不是经常拿它跟程程、高志远一起比赛的吗？那都啥时候的事儿了？
，现在连我喜欢什么都不知道，还好意思送我礼物？行了，你别是那副中不知福了。不管送的对不对，我要是公司有一片心意。就是，哎，主要是一次两次也就算了，是吧？年年都这样。骚是人穿的吗？这马还不对，反正我这生日就是我每年的阴影。到你了。哎，那个高志远没跟你们说啥吗？他应该跟我们说啥？哎，那个副长，你是不是这个周末过生日啊？哎，你这次生日大餐我给你包了，怎么样？哎，好啊，好啊，好啊，好！我们今天就好好庆祝庆祝。那咱们去哪儿吃啊？呃，都行，你们挑。那我今天这两天都别吃饭了。你瞧你那点出息，还好意思说我？算了，我累了，你们去吧。你这绍兴不去，我们去干嘛？就是。不是，你要是不去，生日宴就办不成了。我今年不打算过生日。你十八岁的生日怎么能不过呢？反正就是不过，不过，你再考虑考虑啊！我去一决，再见。哎，不是你。别强迫我了，我今天真的没胃口，我一口都吃不下去。吃什么？赶紧的。那你们要是这样逼我的话，那那我就随便吃点饭，再给我来三个包子，再加两个鸡腿。你好，三个包子，两个鸡腿，加点这个。来了，吃吧。我给你说了，我一点胃口都没有。行啊，你就别给你爸生气了。郭叔可是咱们小鸡鸡脾气最好的人了，从来都没打过你，还给你那么多零花钱。谭鑫，要是我爸跟谭叔、谭婶一样，天天在家陪着我，天天打扰我我都乐意。那行啊，咱们俩换换。你可想好了，他一个星期零花钱就五块。啊，那不换不换不换。你就别抱怨了，我妈还没郭叔回来的气呢。你在这儿呢。又脱糖，没有脱糖了。哎，明天不是一摸吗？班里同学都拉着我们志愿在这问题，好不容易刚把他救出来。那也救救我们呗，咱们可是亲发小啊。对啊，救救我们吧！我要这回再考不好的话，就真的完了。得，干嘛你救出来，又让他俩给盯上，自求多福吧。那行，今晚呢，去你家复习。别拒绝我的家呀！我今天不想看见我爸，而且我今天一句话都不会跟他说。我爸不是下午就走了吗？谁说的？你不知道啊？你们都知道？我们都知道。行了，费心了，行了，装起来啊！哎，把那个建国叫来，中午咱们喝点可以啊，有啊，这么多菜，哎呀，我可听见了，咱穿得下建国喝酒，是，吃饺子，哎呦，下午建国得上班，大宽得开车，还敢喝酒？没有，陌生了，陌生了，陌生了。呃，同学们，今天在上课之前呢。
，老师先宣布一个好消息。嗯，咱们第一次模拟考试的时间呢，已经定下来了。明天上午呢是数学，下午是语文，啊，后天呢是英语跟综合。同学们提前做好准备啊！怎么回事？今天啊，手有点滑，状态不太好。你确定不回去看一眼？我看了，又不是第一次走。如果不回去的话，就没有机会了。没机会就没机会吧，反正，反正他也没跟我说。你可想好啊，郭叔这一次走，可不知道啥时候回来。啊，老话说呀，上车饺子，下车面。哎呦，你别的可以不吃，饺子一定得吃几个。行行，必须的啊！这我先有口福了啊！<笑>得了得了，来，来来来来，来来来来再多待两天，咱哥几个呢，再喝几顿，是吧、嗯？我也想啊，但是现在呢，这活又少，不好干。我这回要不走啊，下回不知道等什么时候了。啊，不是我说你啊，老郭，这钱啊是赚不够的。孩子在你身边就这几年，你得多陪陪他。嗯，不能只靠你自个儿，要靠家里的每一个人。所以郑宽，你个人的问题啊，哎，要快解决。是是是，哎，那个，再说这个傅成这孩子，这些年跟着我呀，没少受委屈。我这一年到头回不来了几趟，也没工夫陪他。你说。他用个啥，喜欢个啥，我也弄不明白。你送个生日礼物，也不称心，还弄得不痛快。别那么说，天下没有无视的父母。我妈说的对，是。一会儿呢，拐个弯去趟学校看看孩子，别到时候他回来了见不到你人呢，就难受了。哎呀，行了，行行行，不去了，那那个也别耽误他们学习了。来来来，咱咱碰上，来来来，来来来来来来，大哥一路顺风，一路顺风，谢谢谢谢。哎、凡是课本上有的，必须都给我记下来。这部分在高考试卷上有五分，都给我拿下来，听到没？听到了。我看咱们班个别同学是不是觉得这五分已经拿到手了？郭富城，啊，老师，来，我问你，抽刀断水，水更流的下一句是什么？答得上来就坐下，答不上来，这节课你陪我站着啊。举杯消愁，愁更愁。报报告老师。我要去拉屎，不是，不是，不是，我我我肚子疼，我现在必须得去拉屎，出去，啊、哦，啊，哎呦，哎呦，怎么了？哎呀，哎呀，老师，嗯。我可能不行了，哎呀，我这肚子疼，我可能得先回家了。哎呦，肚子疼，嗯，哎呀，啊，来来来来来来，你你坐这儿，我给你看看，妈妈，来来，慢点慢点慢点慢点，哎，好，啊，靠着靠着，是这儿吗？啊，不是。这儿疼吗？也不是这儿。这儿呢？啊啊啊！哦，是这儿，是这儿。哎呀！哎呦，这这这这这这这这可不行，这可能是急性的盲肠炎呐，闹不好要出人命的，得赶紧叫救护车啊！救护车！救！老师。啊。哎呀，突然不疼了，太神奇了。不疼了。不疼了，你看，不疼了。不疼还愣着干什么？赶紧上课去吧！快，走。哎哎，有监控，没事没事，走走走走走这
不成啊？这就来啊！大伙儿等你啊！嗯，一扛一下去啊！哎，啊你好，呃，请问是郭富城的班主任吗？对对对，我是郭富城的班主任。啊，我是郭富城的父亲。哎，来来来来来，把这放在底下脚底下啊。哎，东老师，哎，好，谢谢谢谢。哎，来来来，太多了，来来，哎呦，哎，对对。太多了，都吃不完。这杯子黄豹子摔不坏，这个。谢谢谢谢。这个大酱拌面吃啊，来来来，拌上这个烧鸡，路上吃啊。行了行了，婶儿，那个这又不是打仗，又不是上战场，回来回来啊。干嘛呀，强子，你这是？碰上好烟呢。别忘了带两袋回来。我还以为你舍不得我呢，什么烟啊？哎，不过这是你们到底是想要什么？尽管说啊。欢子啊，我跟你不客气，年前带回来那两盒点心，我爱吃。我妈好这口。婶儿，您放心，咱还是老样啊。老公，我跟你说啊，要看见那香皂给我带回来点，就我们这儿香皂它它味儿不对，你知道吗？没问题，没问题。到时候我一准给捎回来，回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回来回行行，哎，我这回是没赶上你生日啊，下回，下回一定赶上，啊，那生日礼物不能就就这么算，给你换好的啊，你给我买个新的随身听吧，随身听坏了，没有，我上课听被老师收了，上，你这。你上课你听什么随身听啊？啊！你这孩子怎么这么欠呢？你这孩子这么欠呢？你这孩子这么欠呢？你这孩子这么欠呢？赶紧回学校，回学校。没事，老杨发现不了，咱做不
你们几个还知道回来？啊？本来你爸爸打电话到学校来，我觉得你装病还情有可原，但是我真没想到啊，你们三个人竟然当着老师的面爬墙逃学，你们把学校当成什么地方了？当成什么地方了？高志远呐、啊，连你也跟着他们一起胡闹，太让老师失望了。老师，对不起。还有你，这来学校才几天呢，这尾巴就翘起来了。你和高志远一个前锋，一个后卫，这配合还挺默契啊。老师，这件事情的主谋是我，你要罚就罚我吧。老师，我的错我来担，不用别人讲。老师，您别怪他们两个，他们两个都是为了帮我。这，哎呀，这还都挺讲义气啊！你们三个给我听好了，马上到我办公室去，每人写一千字的检查，态度要诚恳，反思要深刻，一直写到合格为止。啊啊，对对对，再再再加一周的值日，值日。不是你啊啥呀？啊？说小马哥怎么还不回来？是不是被老杨给留下了？啊？那这么多东西让我自己一个人打扫啊！哎，你们是我最好的朋友，你们可以帮我啊！我帮你。好兄弟。那那这黑板我帮你擦了，别的我不管。也行。哎，你要这么扫，咱别想回去了，今天。这小马哥要是在就好，只要他一声令下，他那三个小弟过来，咱们就什么都不用干。哎哎哎，哎，给，小马哥真够仗义的哈，自己检讨没写完，还让小弟来过来帮我们，给，难看啊。蛮有意眼神呢，你你这么直直呼大哥的名讳，你不怕挨揍啊？大哥。你告诉他，两天之内不给我们把鞋还了，让他自己小心点儿。有什么好看的？走路不长眼睛，坐一下，注意点儿。什么情况？他刚刚替小马哥还了一双鞋，鞋，走吧。小马哥，你没事吧？就两天检讨，没事儿。走，小马哥，你以后在学校受欺负了，一定要给我们说啊，我们不会见死不救的。开玩笑，谁敢谁敢欺负我？是不是有人跟你们胡说八道？你你们可千万别信啊！小马哥，你就别硬撑着了。其实我们都知道了，你是用衣服跟鞋子去换。回家吧，晚上还要复习呢。哎，是不是你说的？纸包不住火，大家早晚都会知道的。你们说小马哥不会真出什么事儿吧？哎，不一定。我觉得要是我的话，我连撞墙的心我都有。他虽然对咱们撒了一个小谎，但他真的是个好人。上次要不是他的话，我肯定赶不回来见我爸爸。要不然这样，我去给你们买饮料，顺便去看看他。
，我要北冰洋。行，我也要。北冰洋，志远，你喝茶。好。啊，都买一样的了。吃的，没吃饭吗？赶紧坐，赶紧坐，不客气了。坐着吃，这也是给你小马哥盛的，还没吃呢，明天吃。哦，我我是来找小马哥的，小马哥在家吗？阿姨，在在在。小易，小易，傅成来了。你说这孩子，你小马哥要有你一半懂事就好了，赶紧吃吧。阿姨，您就别说他了，他心情不好。怎么了？那。嗯，我我不吃了，阿姨，我先回去了。哎，你吃点吧，这是你最爱吃的。来来来，拿一个，快点。那好吧。我先走了，阿姨。你慢点跑，别吃。哎，你这么吃，赶紧吃。哎，你这个吃。马上走了。半天不下来，能不走吗？刚走。赶紧吃，饭都凉了。吃吃吃，赶紧吃。怎么了？是不是跟他们闹别扭了？哎呀，这回丢人都丢到家了，估计跟他们也做不成朋友。哎呀，哎呀，不会的，把事情说清楚了就行了啊！哎，不行了，快吃饭啊，听话，吃饭，吃饭，吃饭。吃点吧，我吃过了，阿姨。我有事儿跟你说怎么回来这么晚？都八点了。啊，八点了，我们都复习完了，就剩你了。我跟你说呢，我说一阵子呢。找啥呀？晃来晃去的。你们看没看到一个报纸，上面有我最喜欢的小说连载？今天更新，我刚从报刊亭买的。刚才在的，是这个吗？啊！我不好意思啊，我我不知道是有用的，我就当草稿纸用了。你写这些你也不看一下？那怎么了？我再给你买一份不就行了吗？你买呀！好了，别吵了，把东西复习完再说。这个题第几遍错了？第六遍了。这谜题几何也太难了，我又不是故意的。不会还回来这么晚？你不愿意交就拉倒，我自己回去也能写。李子，你走不走？啊？你记得给我买啊！哼！面对在意的人，我们都说过违背真心的气话，做过连自己都觉得荒唐的傻事，心里后悔的要命，却又不好意思开口，误以为别扭是一种傲气。
，好像交了吧。那你给我说说吧。嗯。你换两道前面吧，老杨都说了，这是考试的重点。这两题要是都会了的话，考试肯定没有问题，是吗？说了吗？那你也没有用。四五黄瓜片吧，我去问高志远了。谭鑫来了啊，我来找高志远的。里边呢。哦，对了，你找我什么事儿了？你你真不打算教我了？没有。这道题。这个、哦，你先说。这个题我不知道怎么做。我们的伪装在家人和朋友面前，往往不堪一击。比起重归于好的勇气，更难得的是无需付出代价就能被包容的幸运。是不是觉得我特别丢人啊？没有啊，我觉得你特别仗义。真的？你把那么贵的衣服和鞋子送给别人，就为了帮我值日，请我看电影、喝汽水，这还不够仗义啊？那你还想吃什么？我都请客。这不好意思吧？没事。嗯。那就要根雪糕吧。焦姨，我拿个雪糕啊。哎，我要火炬。好。好吃吗？嗯。对了，我们一会儿。那去郭天旺家复习，你也一起来吧。嗯，我我就我就不去了。你还觉得心里别扭啊？没有，我是不太想见到高志远。但其实还有一点，我也没骗你们。嗯，什么？我是真的不爱学习。这个我懂。
满想象力。日子零存真趣，零存真趣，才有人有余。